ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு ரோல் வச்சு கூட எப்படி போடுன்னு பார்ப்போம் இது முழுக்க முழுக்க பிஸ்னஸ்க்கு மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம் வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒரு ரோலில் சாதா கூட எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் அளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் அதில் பதினெட்டு பீஸ் கட் பண்ணணும் ஸ்கேல் அளவுனா அஞ்சு அடி ஸ்கேல் அளவில் கட் பண்ணணும் பேஸில் பதினெட்டு பூ போடணும் சைடில் நமக்கு பிரெட் வெயிட்ஸில் அதாவது அகலத்தில் ஆறு பூ வரும் இதுதான் அளவு இது முழுக்க முழுக்க பிகினர்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த கூட போட சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது ஃபஸ்ட்டு போட்டு பழகிட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் பெரிய கூட போடலாம் அளவை நோட் பண்ணிக்கோங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் இது இது கரெக்டாக ஒரு ரோல் மட்டும்தான் ஆகும் இந்த கூட போடுறதுக்கு ஒரு ரோலில் நான் ரோஸ் கலர் எடுத்திருக்கேன் நடுவில் ஒரு ரெண்டு மூணு லைனுக்கு மட்டும் க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் கரெக்டாக ஒரு ரோல் மட்டும்தான் ஆகும் இந்த கூட போடுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒயர்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது இன்ச்சு சைடு டேப்போட இன்ச்சு பக்கம் இது இதுதான் சென்டிமீட்டர் சைடு டேப்பில் இது வர நமக்கு ஒரு மீட்டர் வரும் இது வர நமக்கு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் அதுவும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதனால் நான் அதையும் சொல்கிறேன் இதுதான் நமக்கு ஒன்றரை மீட்டர் இந்த அளவும் நமக்கு ஒன்றரை மீட்டரும் இதில் கூட பத்து சென்டிமீட்டர் வரும் அப்போ நமக்கு ஒரு டேப் ஃபுல்லாக எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ் வந்துடும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ பாருங்கள் சென்டிமீட்டர்லேருந்து நான் அளக்கிறேன் நான் மெதுவாகவே உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி தான் காமிக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்களா ஒன்றரை மீட்டர் வர எடுத்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன் சிக்ஸ்டி இப்போ ஒன்றரை மீட்டர் எடுத்தாச்சு அது போக இது பத்து பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அது போக நம்ம கூடுதலாக ஒரு ரெண்டு இன்ச் விட்டு கட் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி நம்ம டோட்டலாக பதினெட்டு பீஸ் கட் பண்ணி வைக்கணும் பதினெட்டு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கணும் ஸ்கேல் அளவும் இப்போ நான் அளந்து காமிக்கிறேன் அஞ்சு அடி ஸ்கேல் அளவில் அளக்கணும் ஸ்கேலில் பாருங்கள் முப்பது சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இங்கேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு முப்பது சென்டிமீட்டர் வரும் பாருங்கள் இதுவரை நம்ம ஒரு ஸ்கேல் அளந்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் அடுத்த ஸ்கேல் அதாவது ரெண்டு அடி அதுக்கடுத்து மூணு அடி அதுக்கடுத்து நாலு அடி இதுக்கடுத்து அஞ்சாவது அடி அதாவது அஞ்சாவது ஸ்கேல் அதே மாதிரி கூடுதலாக ரெண்டு இன்ச்சு விட்டுறணும் நமக்கு விட்டுட்டு நம்ம இதே மாதிரி பதினெட்டு பீஸ் கட் பண்ணி வைக்கணும் நான் அஞ்சஞ்சு பீஸாக முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கேன் நமக்கு அப்போ தான் எத்தனை பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கோம்னு தெரியும் பதினஞ்சு பீஸ் இதில் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ரோஸ் கலரில் டோட்டலாக பதினஞ்சு பீஸும் க்ரீன் கலரில் ஒரு மூணு பீஸ் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு பதினெட்டு பீஸ் வரும் இது எதுக்காகனா இந்த பார்டர் மாதிரி வர்றதுக்காக இந்த நான் மூணு ஒயர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சிங்கிள் கலரே யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக போடலாம் அதாவது ஒயர்ஸ் இல்லாதவங்க அப்படி போடுங்க இல்லாட்டிக்கு நீங்கள் டபுள் கலர் வாங்கி கூட அதுலேருந்து ஒவ்வொரு ஒயர்ஸ் இதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு ரோல் தான் உங்களுக்கு ஆகும் இதுக்கு பதினெட்டு பீஸ் டோட்டலாக வெட்டணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பதினெட்டு பீஸ் வெட்டியாச்சு ரோஸ் கலர்லேயும் க்ரீன் கலரில் எக்ஸ்ட்ரா மூணு பீஸ் வெட்டியிருக்கோம் மெஷர்மெண்ட் மறுபடியும் பார்த்துக்கோங்க இது ஒன்லி ஃபார் பிகினர்ஸ் தான் இது கூட பழகிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் இந்த கூட சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதாவது ஃபஸ்ட் டைமாக நான் கூட போட போகிறேன் இதுவரை நான் கூடையே போடலைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த கூட ஒன் ரோல் தான் ஆகும் இதுக்கு பதினெட்டு பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேலில் நான் அளந்து காமிச்சிருக்கேன் அஞ்சு அடி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த அகலத்தில் ஆறு பூ போடுவோம் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ரோல் எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஒரு ரோலில் நம்ம வெட்டினது போக மீதி இப்படி இருக்கும் இதை எப்படி கம்பில் சுற்றி வைக்கிறதுன்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் கம்பு அல்லது எதுலையாவது நம்ம சுற்றி வச்சுக்கலாம் அந்த வீடியோ நீங்கள் தனியாக பார்த்துக்கலாம் நான் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி ஆகிடும்னு அதை நான் காமிக்கிறேன் இப்போ அந்த ஒயர்லேருந்து 
ஏற்கனவே நம்ம வெட்டி வச்சுக்கோ பார்த்திங்களா அதில் நான் க்ரீன் கலர் ஒயரை ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறேன் க்ரீன் கலர் ஒயரை இதே மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுக்கணும் ஈக்குவலாக மடிச்சிங்கன்னா இப்படி இருக்கும் அடுத்து அந்த ஒயரை இப்படி ஈக்குவல் ஷேப்பில் நம்ம மடிச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை வச்சு இந்த ரோல் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் உள்ள ஒரு எண்ட் எடுத்து இப்படி அழக்கணும் இப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா இவ்வளோ வரும் இப்போ மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதையும் நம்ம கையில் இப்படி மடித்து வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் இதையும் நம்ம இப்படி மடித்து வச்சுருக்கோம் இதில் நம்ம இதை இப்படி இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் நாட் போடுறது எப்படின்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா கூட பேசிக் நாட்ஸ் எல்லாமே ஒரு வீடியோவில் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம உள்ளே போடணும் போட்டுவிட்டு இந்த ஒயரை முன்னையும் பின்னையும் இப்படி இழுத்து விட்டுறணும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து இதே மாதிரி நாட் போடுங்க போட்டுட்டு ரெண்டு ஒயரு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்படி மேலேயும் கீழேயும் இருந்ததுன்னா அதை சரிப்படுத்தணும் இந்த ஒயர் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு அதை இப்படி கீழே பார்க்க எடுத்து விட்டுட்டு வரப்பா இப்போ இது ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது ஸோ இந்த சின்ன ஒயரை நம்ம இன்னும் சரி பண்ணணும் இதை கொஞ்சம் நம்ம இப்படி மேலே மடக்கி விட்டுட்டு அதை நாட் போடும்போது நம்ம ஈக்குவலாக போட்டாலும் மடிக்கும்போது நமக்கு மாறிடும் அதனால் அதை சரி பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு ஈக்குவலாக வந்துருச்சு இதுதான் நமக்கு கூடையோட பேசிக்கில் ஒரு பேஸோட ஃபஸ்ட்டு நாட் நமக்கு இது தான் அதனால் நம்ம என்ன செய்ய இதை ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் இப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் ஒரு நாட் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் க்ரீன் கலர் ஒயர் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து இதில் ஒரு அஞ்சு கலர் அதாவது அஞ்சு ஒயர் நம்ம ரோஸ் கலரில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி மடிக்கணும் ஈக்குவல் ஷேப்பில் மடிக்கணும் ஈக்குவல் ஷேப்பில் மடிச்சுட்டு பேசிக் நாட் படிச்சுக்கோங்க துண்டு ஒயரில் போட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து கூட போட பண்ணிங்க இது நமக்கு சென்டர் லைன் இப்போது இதில் இதே ஒயரில் அதாவது இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் இந்த பார்த்திங்களா இந்த ரன்னிங் ஒயர் அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் தான் நம்ம போட்டு வரோம் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் விட்டுட்டோம் இதில் ஈக்குவல் ஷேப்பாக மடித்து வச்சுருக்க ரோஸ் கலர் ஒயரை இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு மடிப்பு பாருங்கள் இதே மாதிரி இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த லூப்குள்ளே நம்ம கரெக்டாக விடணும் இது இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே இந்த ஒயரை இப்படி உள்ளே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நம்ம இப்படி முடித்த நெருக்கி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு செகண்ட் நாட் செகண்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் லைனில் ரெண்டாவது பூ நம்ம போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இதுதான் நமக்கு ரெண்டாவது பூ கூடையில் பேஸோட ரெண்டாவது பூ இப்போ நமக்கு இங்கே ஈக்குவலாக இருக்குது கொஞ்சம் போல் வித்தியாசம் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை ரொம்ப வித்தியாசம் தான் நாலு இன்ச்கிட்ட வித்தியாசம் இருந்தால் நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கணும் இது நமக்கு இது ஃபஸ்ட் நாட் இது செகண்ட் நாட் இப்போ அடுத்து மூணாவதாக ஒரு நாட் போட போகிறோம் இது ஒன்லி பிகினர்ஸ்க்கு தான் புதுசாக கூடையே போட தெரியாது நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பழகிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த கூடை யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம தேர்ட் நாட்டை ஜாயின் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி தான் எல்லா வயர்ஸையும் நம்ம ஒன்று போல் ஜாயின் பண்ணோம் கூடையோட பேஸ் போட்டுட்ருக்கோம் அடிப்பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பகுதியை நம்ம இப்போ போட்டுட்ருக்கோம் இப்படி எல்லா நாட்ஸையும் நம்ம அப்பப்போ டைப் பண்ணி விட்டுக்கணும் லூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா நாட்ஸும் இப்போ மூணு லைன் ஆ மூணு நாட் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எடுத்து இதே மாதிரி ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு கூடையே பொறுமையாக போட்டு தான் நம்ம படிக்க முடியும் ஸ்பீடாலாம் படிக்க முடியாது அதனால் மறுபடி மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு போடுங்க நாட் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நாட் பழகிக்கோங்க அது தனியாக ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் இப்போது டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு நாட் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இதை நம்ம பூவுன்னு சொல்லுவோம் சில பேர் இதை முத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஒவ்வொரு நேமில் நம்ம சொல்லிகிட்ருப்போம் 
இப்போ நம்ம நாலு பூ போட்டோம் இப்போ அஞ்சாவது பூ நான் போட போகிறேன் இதை நாட்டணும் சொல்லலாம் பூன்னு சொல்லலாம் எப்படின்னாலும் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம அஞ்சு நாட் போட்டாச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் நாட்ஸ் போட்டாச்சு இதே மாதிரி எல்லா நாட்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் நான் இப்போ அஞ்சு நாட் போட்டிருக்கேன் அதாவது நான் அஞ்சு நாட் போட்டிருக்கேன் இன்னும் ரோஸ் கலரில் அஞ்சு ஒயர் ஜாயின் பண்ணும் நாலு ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து க்ரீன் கலர் ஜாயின் பண்ணும் அதையும் ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிக்கிறேன் இது நமக்கு ஒரு செட் ஆயிரும் இப்போ இதில் நம்ம அஞ்சு பூ ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அஞ்சு பூ ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இதே மாதிரி ரோஸ் கலரில் ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஜாயின் பண்ணும் இல்லை அங்கே தான் இருக்குது இந்த ரைட் ஆஃப் க்ரீன் கலர் எல்லோ கலர் இதே மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஆறாவது பூ நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் மெதுவா ஏழு பூ போட்டாச்சு ரோஸில் நான் ஏழு பூ போட்டிருக்கேன் அடுத்து க்ரீன் கலரில் ஒன்று ஜாயின் பண்ண போகிறேன் நான் டோட்டலாக பதினெட்டு பூ எடுத்ததுனால நம்ம மூணாக பிரிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஒரு பூ கூடும் அதனால் நான் ரோஸ் கலரில் நம்ம பத்தொன்பது எடுத்துருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் போட்டுவிட்டோம் அதுக்கடுத்து சென்டரில் ஒரு க்ரீன் கலர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து இந்த லைன் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி இங்கே வர லைன் போட்டாச்சு இதில் நமக்கு ஏழு நாட் வரும் ரோஸ் கலரில் ஒரு க்ரீன் அடுத்து ஏழு ரோஸ் அடுத்து ஒரு க்ரீன் அதுக்கடுத்து எட்டு ரோஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் ஒயர்ஸ் எடுத்திருந்தோம் பதினஞ்சு ஒயர் எடுத்திருந்ததுனால ஒரு ஒயர் நமக்கு இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி போடும்போது கூடுதலாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்டா வித்தியாசமாக தெரியுது ம் அதுக்கடுத்து என்டிங்கில் இங்கே எப்படி க்ரீன் கலர் ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி என்டிங்கில் அதே க்ரீன் கலரை வச்சு முடிக்கிறோம் முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதையும் இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா ரன்னிங் ஒயர்னு நம்ம எதை சொல்வோம்னா இந்த ரோல் ஒயரை தான் நம்ம ரன்னிங் ஒயர்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம ஒரு கம்பில் சுற்றி வச்சுக்கணும் அதுக்கும் வீடியோ தனியாக இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இப்படி கூட கட்டி வச்சுக்கலாம் என்ன அடிக்கடி சிக்கு விழும் இதே மாதிரி இந்த ஒயரில் இதே மாதிரி சுருட்டு விழத்தான் செய்யும் நம்ம என்ன செய்யணும் அதை அப்பப்போ எடுத்து விட்டுக்கணும் அது நம்ம கம்பில் சுற்றி வச்சோம்னா எடுத்து விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுறோம் ரன்னிங் ஒயர் இந்த ஒயரை இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் வேறு அளந்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம இப்படி கட் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ இந்த சுருட்டு இதில் தன்னால் போயிடும் இதை எடுத்து விட்டுடலாம் இதுவே நம்ம இந்த சுருட்டு இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ஒயரை வச்சு இப்படியே எடுத்து விடணும் இந்த பாருங்கள் இப்படி சுற்றி இருக்கும் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த சுருட்டை இப்படியே பிடிச்சி கீழே பிடிச்சி இழுத்தோம்னா இந்த சுருட்டை அப்படியே போயிடும் ஏன்னா இது நீங்கள் கூட போடும்போது இது அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஐயா இது வெளியே என்ன பண்ண அதுக்கடுத்து நம்ம ரன்னிங் ஒயரில் மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்த நாட் போட போகிறோம் இப்போ ரன்னிங் ஒயரில் இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்தீங்களா அதில் நம்ம வெட்டி விட்ட பகுதியிலேருந்து அடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு எண்டு எடுத்துட்டு அந்த பீஸ் எடுத்துட்டு இதான் நமக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது நமக்கு சென்டர் லைன் இதில் வந்து நம்ம ஆறு லைன் போட போகிறோம் இது நம்ம சென்டர் லைன் வச்சு கணக்கு வச்சுட்டு இப்போது இதுக்கு இந்த சைட்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் இந்த சைடும் ஆரம்பிக்கலாம் எந்த சைட்னாலும் ஆரம்பிக்கலாம் நமக்கு இது தான் நமக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ க்ரீன் கலர் ஒயரை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அளக்க போகிறோம் இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்களா இதுலேருந்து நான் ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இது ரன்னிங்லேயே தான் இருக்கும் இந்த ஒயர் ஃபுல்லாக இதுலேயே தான் அப்படி இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் கலர் ஒயர் இதில் உள்ளது இந்த கூடையில் உள்ளது அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு இங்கே வர கொண்டு வந்து அளந்து பார்த்துட்டு மடக்கி விட்டுறோம் இப்படி மடக்கிட்டு இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் லைன் முடித்தாச்சு நம்ம இப்படி இருக்கும் நமக்கு ஃபஸ்ட் லைன் கூடையோட பேஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் லைன் இது இதுக்கு அடுத்து நம்ம செகண்ட் லைன் போட போகிறோம் இதில் போட்டு இப்படி மடக்கி இந்த ஒயரை 
அதே மாதிரி மடக்கி இந்த பக்கம் விடுறோம் செகண்ட் லைன் நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு கூடையோட அடிப்பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் உள்ள செகண்ட் லைன் இது இதே மாதிரி நம்ம இந்த பக்கம் அந்த பக்கமும் மாற்றி மாற்றி போட்டு வரணும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னமும் நான் நிறைய மாடல்ஸில் பிகினர்ஸ்க்காக கூட போடுவேன் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நியூ அப்டேட்ஸ் உடனடியாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் போடுறோம் பாருங்கள் இது நமக்கு செகண்ட் லைன் ஃபஸ்ட் லைன் ஜாயின் பண்ண தான் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஈஸியாக அப்படி போட்டே போகலாம் இப்போ நம்ம செகண்ட் லைனில் போட்டுட்ருக்கோம் இது நமக்கு செகண்ட் லைன் செகண்ட் லைனில் செகண்ட் நாட் போட்டாச்சு இனிமேல் நம்ம கஷ்டப்பட தேவையில்லை அப்படியே வச்சு வச்சு போட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டிதான் வயர்ஸை வச்சு நம்ம அப்படி போட வேண்டிதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதே மாதிரி நிறையா கற்றுக்குவாங்க இந்த வீடியோ அதாவது இந்த சேனல் முழுக்கவே எல்லாேருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் இந்த சேனலை ஆரம்பித்தேன் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் போட்ட கூடைகளை எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் போட்ட நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அந்த கூடையெல்லாம் அந்த இமேஜஸ்லாம் எனக்கு அனுப்பி வைங்க நான் மெம்பர்ஸ் போட்ட கூடைகள்னு சொல்லி பேஸ்கட் மாடல்ஸ் டன் பை அவர் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ பார்ட் ஃபிஃப்டீன் வர போட்டாச்சு அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் கூடைகளும் வரும் இதே மாதிரி நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும் அதுக்கு முன்னக்குட்டி நம்ம இந்த ஒயர் செய்யலாம் என்ன செய்யணும்னா நல்லா டைட் பண்ணி விடணும் ஒரு அஞ்சு ஒயர் டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அடுத்த லைன் போடும்போது இது டைட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த செகண்ட் லைன் முழுக்க நம்ம போடணும் இப்போ நான் அவங்களுக்கு போட சொல்லி கொடுத்தது புரிஞ்சிருக்கோம் இதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே போடுங்க நான் கை மறைக்குங்கிறதுக்காக கை எடுத்து விட்டுருக்கேன் நீங்கள் அப்படி எடுக்க வேண்டாம் அதை வச்சே போடுங்க இப்போ நான் வச்சு போடும்போது உங்களுக்கு கை மறைக்கும் பார்த்தீங்களா அதுக்காக கை எடுத்து காமிச்சேன் சேனலாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் என் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் போடுவேன் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவில் தான் நாங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் போடுவோம் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதுக்கடுத்து இந்த லைன் முழுக்க நம்ம அப்படி போட்டு கொண்டு வரணும் இத்தனை போட்டாச்சு இப்போது இங்கே வர நம்ம போடணும் இதே ஒயரில் நம்ம இங்கே எப்படி போட்டனோ அதை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே இங்கே வர போட்டுட்டு வாங்க வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி ஆயிரும் அதனால் நான் இது வர போட்டு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு செகண்ட் லைனை இதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே இங்கே போட்டுகிட்டே வரணும் போட முந்தி இந்த ஒயர்ஸை மட்டும் இப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க அதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சு போடுங்க இந்த வீடியோ கைடன்ஸை வச்சு நீங்கள் அழகாக கூட போட்டுடலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம என்டிங்கில் வந்தாச்சு இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக இந்த லைன் போட போகிறோம் நமக்கு ஃபினிஷிங் லைன் இது அதாவது செகண்ட் லைனில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் உங்கள் கூடைகளோட இமேஜை எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைங்க அது அடுத்த மெம்பர் ஸ்பாட்டில் போடுறேன் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் இந்த நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க கால் பண்ணாதீங்க கால் வராது எனக்கு அந்த ரிலையன்ஸ் கட்டானதுனால கால் வராது அதனால் கால் பண்ணாதீங்க இப்போ பாருங்கள் முடிஞ்சிருச்சு ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் லைனை எப்படி கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி செகண்ட் லைனை கட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயர்ஸ் அப்பப்போ இப்படி சுருட்டு விழுந்துட்டே தான் இருக்கும் இந்த சிக்கலில் பூரா நம்ம எடுத்து தான் விடணும் அதிகமாக சு சுருண்டு சுருண்டு தான் வரும் கட் பண்ணியாச்சு இந்த இப்போ நம்ம கூட கட் பண்ண அந்த ஒயரை கட் பண்ணிட்டோம் அதனால் நமக்கு இந்த சுருட்டு தன்னால் போயிடும் அதே சமயம் நம்ம இப்போ கூட தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே வருவோம் அப்போ போல் நமக்கு சுருட்டு வரும்போது அதை என்ன செய்யணும்னா இப்படி எடுத்து இப்படி சுற்றி விட்டுறோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்படி சுற்றி விட்டுட்டோம்னா அது அப்படியே போயிடும் ஒன்று போல் வந்துடும் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் வரும்போது நீங்கள் அப்படி சுற்றி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் தேர்ட் லைனும் இப்போ செகண்ட் லைன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் தேர்ட் லைனும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி மெஷர் பண்ணிவிட்டு
இப்போ நமக்கு இது வந்து சென்டர் லைன் சொன்ன பார்த்திங்களா இங்கே ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் இன்னும் ஒரு லைன் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே மூணு லைன் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து இங்கே மூணு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மூணாவது லைன் இதில் போட போகிறோம் க்ரீன் கலர் ஒயரை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி அளந்துட்டு மடக்கி விட்டுட்டு உங்களுக்கு நாட் போடுறதுக்கு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து பழகிட்டு அதுக்கு அடுத்து கூட போட வாங்க அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக கூட போட்டுருவீங்க இப்போ தேர்ட் லைன் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இதை வச்சு அப்படியே நம்ம போடணும் மினி பேஸ்கட்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுலேயும் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இதுக்கு முன்னவிட்டு நீங்கள் அந்த வீடியோவும் பார்த்து அதையும் பழகிக்கலாம் ஹவு டு மேக் மினி பேஸ்கட் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது ரொம்ப சின்ன கூடையாக இருக்கும் அது நமக்கு யூஸ் ஆகாது ஆனால் போட்டு பழகிக்கலாம் கூடையை தொடவே பயப்படுறவங்க ஐயோ நான் வயரை வீணாக்கிடுவனோ அப்படின்னு பயப்படுறவங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த மினி பேஸ்கட்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கூட நீங்கள் போட்டு பழகிக்கலாம் ஆனால் அது யூஸ் ஆகாது சும்மா வச்சுக்கலாம் ஷோகேஸில் வேணால் வச்சுக்கலாம் மற்றபடி அது நமக்கு யூஸ் ஆகாது போட்டு பழகிறதுக்கு அது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது போட்டு பழகினாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கூட ஒரு ரோல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கடையில் ஜாமான் வாங்கிறதுக்குலாம் இந்த கூட யூஸ் ஆகும் கொஞ்சமாக ஜாமான் வாங்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் பெரிய கூடையை நம்ம தூக்கிட்டு போக வேண்டாம் சின்ன கூட பயன்படும் இப்போ தேர்ட் லைனில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நாலு அஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன் அஞ்சு நாட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம இங்கே வர போட்டுட்டு வந்துடணும் இங்கே வர போ இதை எப்படி போட்டோமோ செகண்ட் லைன் போட்டோமோ அதே மாதிரி தேர்ட் லைனு இங்கே வர போட்டுடணும் என்டிங் வரும்போது உங்கள்கிட்ட எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணி எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் இப்போ தேர்ட் லைனில் ஃபினிஷிங் பண்ண போகிறோம் இந்த க்ரீன் கலர் வச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் அடுத்து ஒயரை அளந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான் இப்போ தேர்ட் லைன் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இந்த சைட் போட்டு முடிச்சாச்சு இனிமேல் நம்ம அடுத்த சைட் திருப்பி தான் போட போகிறோம் இந்த ஒயரை வச்சு இப்போ அளந்து கத்திரியங்கடா நல்லா இருக்கு கட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கடுத்து நம்ம நம்ம சென்டர் லைன் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம மூணு லைன் போட்டாச்சு இனிமேல் நம்ம ஒயரை இப்படி திருப்பிக்கணும் இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பி நம்ம இந்த பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நமக்கு இதான் சென்டர் லைன் இதில் நம்ம ஒரு நாட் போட்டு கூட வச்சுக்கலாம் நமக்கு மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு போ நீங்கள் கூட போட்டு பழகிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே நமக்கு சென்டர் லைன் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி கூட ஒன் சைடாக வளர்ந்துடும் இந்த ஒயர்ஸை எப்போ நம்ம இப்படி போட முந்தி டைட் பண்ணிக்கணும் ஒரு அஞ்சாறு ஒயர்ஸாக டைட் பண்ணிவிட்டு நாட்ஸ் அதை டைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ எத் இத்தனை லைனும் போட்டோம் பார்த்திங்களா மூணு லைன் போட்டிருக்கோம் மூணு லைனும் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நம்ம மூணு லைன் போடணும் மடித்து விட்டுட்டு நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இதுலேயும் மெஷர் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு மடித்து விட்டுட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஃபோர்த்து லைன் இந்த சைட்லேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட் லைனாக சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு ஃபோர்த் லைன் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் நம்ம ஃபஸ்ட் லைனாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேஸில் நமக்கு இது ஃபோர்த் லைன் இந்த லைனும் நம்ம அதே மாதிரி தான் போட்டுகிட்டே வரணும் இதுவும் போட்டு முடித்தோடனே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறணும் அதே மாதிரி தான் இந்த மூணு லைன் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்ம மூணு லைன் போடணும் இப்போ நான் மூணு நாட் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி ஆயிரும் நீங்கள் அதை அப்படியே ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க போதும் நான் சொல்கிறத அப்படியே நீங்கள் கவனமாக பார்த்துட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு கூட போட்டுடலாம் இந்த ஒயர்ஸை மறக்காமல் டைட் பண்ணி விடுங்க இல்லைனா கூட ரொம்ப கொழக்கொழனு ஒரு மாதிரி ஆயிரும் ஸ்டிஃப்பாக நிற்காது அதே மாதிரி ஒயர் நமக்கு நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தால் தான் ஒயர் நமக்கு ஒத்துழைக்கும் இல்லைனா அதுவும் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் இது ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஒயர் நான் போடுறது தேவைப்பட்டால் கூட என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் நான் இந்த ஒயர் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ தேவைப்பட்டால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு கொண்டாடணும் இங்கே வர கொண்டாடணும் நாலாவது லைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம் 
நாலாவது லைனில் ஃபினிஷிங் இது இப்போ நம்ம இதையும் அதே மாதிரி என்ன செய்கிறோம் அளந்து கட் பண்ணி விட்டுறோம் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து இன்னும் ரெண்டு லைன்ஸ் நம்ம போடணும் கட் பண்ணியாச்சு சென்டர் லைனை எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த லைனில் நம்ம முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது லைன் போட போகிறோம் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம இந்த சைட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து நம்ம திருப்பி தான் போடணும் அப்போ தான் நமக்கு வரும் அதே மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் க்ரீன் கலர் ஒயர் வச்சு ஸ்டார்டிங் ஒயர் நமக்கு அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு நம்ம நாட் போட ஆரம்பிச்சிடணும் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஒயர் வந்து நம்ம மாற்றி விட்டுட்டோம்னா வராது இந்த இதை பார்த்திங்களா இதை நம்ம இப்படி மாற்றி வச்சிட்டோம்னா இந்த மிஸ்டேக்கும் உங்களுக்கு அடிக்கடி வரும் நம்ம சம்டைம்ஸ் இந்த ஒயர் எண்டிங்கை பார்க்காம வச்சிட்டோம்னா அந்த மாதிரி வரும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் மாற்றி விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இப்போது தேர்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலாக நமக்கு ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்குது இன்னும் ஒரு லைன் போட்டோம்னா நமக்கு சிக்ஸ் லைன்ஸாக முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் லைனாக போட போகிறோம் ஃபினிஷிங் பண்ண போகிறோம் பேஸை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த் லைன் நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் தான் போட்டு காமிச்சேன் அதுக்கடுத்து நீங்கள் அப்படியே போட்டு முடித்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது லாஸ்ட் லைனுங்கிறதுனால அதாவது ஃபினிஷிங் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை காமிக்கிறேன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ சிக்ஸ் லைனாக நம்ம போட போகிறோம் கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரு இடத்துல தான் போட்டுட்ருக்கோம் மாற்றிடாதீங்க ஏன்னா ஒயர் கட்டை நட்டையமாக ஆயிரும் அதனால் கரெக்டாக போடுங்க போட்டுட்ருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அதே லைன்லேயே போடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இது ஆறு லைன் அப்படிங்கிறதுனால சரியாக சென்டர் லைன் வராது இந்த பக்கம் மூணா அந்த பக்கம் மூணாக தான் போடுவோம் இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே இந்த பக்கம் மூணு லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கடுத்து நம்ம இங்கே மூணு லைன் போடுவோம் இதை போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஃபே இந்த கீழே உள்ள அடிப்பாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கூடையோட பேஸ் பகுதி அது நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கூடையே மேலே வளர்க்குறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ரெண்டாவது லைன் போடுறேன் ரெண்டாவது நாட் போடுறேன் பூ ரெண்டாவது பூ இது இப்போ இது மூணாவது பூ ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு இதை காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பேஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம் ஆறு லைன் போட்டாச்சு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு லைன் போட்டாச்சு பார்த்துங்க அதே மாதிரி இதில் நம்ம பதினெட்டு பூ ஜாயின் பண்ணியாச்சு இது கூட ஒரு புண்ணாலும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா பத்தொன்பது ஆகும் இந்த பக்கம் ஏழு இந்த இந்த பக்கம் எட்டு எடுத்துருக்கோம் ஸோ நமக்கு இந்த பக்கமும் கூட ஒரு லைன் சேர்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு எட்டு பதினாறு ஆகும் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது அப்படி ஆகும் இப்போ நம்ம கூட எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் ஒயரை ஃபஸ்ட்டு டைட் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்படி டைட் பண்ணி விட்டுட்டு இதைத்தான் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு போட போகிறேன் சாரி இது இல்லை க்ரீன் கலரை போட போகிறேன் நீங்கள் ஒரே ரோல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஒரே கலர்லேயே ஜாயின் பண்ணலாம் நான் இதில் க்ரீன் கலர் அந்த பார்டருக்காக நான் க்ரீன் கலர் கொடுக்குறேன் நான் ஒரு ரோல் கூட அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அதனால் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது வந்து அந்த ஒரு ரோல் தான் இருக்கும் அதை வச்சே நீங்கள் அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் நான் இது டிசைனுக்காக சுற்றி டிசைன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த கலரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் நான் இப்போ ரோஸ் கலரில் ஆரம்பிச்சிருக்க பார்த்திங்களா இதே ரோஸ் கலர்லேயே நீங்களும் சுற்றி கொண்டு வரலாம் ஒரு ரோல் அப்படிங்கிறதுனால நான் டபுள் கலர் எடுத்துருக்கேன் இதில் ஒரு மூணு இன்ச் கிட்ட அதாவது ஒரு விரல் கிட்ட ஒரு விரல் அளவுக்கு இவ்வளோ விட்டுட்டு கொஞ்சம் தள்ளி மடித்து இப்படி மடிச்சுக்கணும் நான் எப்படி மடிச்சுக்க பாருங்க இதே மாதிரி மடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒயரை மடிக்கிறோம் எந்த பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து இங்கேருந்து நமக்கு வாகா இருக்கிற இடத்த பார்த்து நம்ம வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் 
இப்போ இந்த வயரை இப்படி லூப் வச்சு இதில் மடக்கி இப்படி மேலே கொண்டு வரோம் நார்மலாக நம்ம நாட்போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த ஒயர் ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் இப்படி சுருக்கிக்கலாம் நம்ம சுருக்கிட்டு இங்கே தள்ளி விட்டுக்கலாம் இப்படி கூட தள்ளி விட்டுட்டு போட்டுக்கலாம் இந்த ஒயர் நம்ம உள்ளே தான் சொருகி விடுவோம் இந்த பார்ட் வந்து உள்ளே இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருவோம் அதனால் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது அடுத்த லைன் போட போகிறோம் இதில் நான் ரெண்டு லைன் மட்டும் க்ரீன் கலர் வச்சு கொடுப்பேன் அதுக்கடுத்து ரோஸ் கலரை ஃபாலோ பண்ணிடுவேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கூடையோட வளர்ப்பு பக்கம் இது மேல் பக்கம் வருவது பார்த்திங்களா அந்த வளர்ப்பு பகுதியில் வளர்த்துட்ருக்கேன் மூணாவது நாட் போடுறேன் இப்போ நாலாவது நாலு நாட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதை நீங்கள் அப்படியே பேஸ் பண்ணி அப்படியே போட்டுட்டு வாங்க இந்த லைனை நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி வாங்க இந்த பக்கம் வர போட்டுட்டு இந்த பக்கம் எப்படி நம்ம டேன் பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் அதாவது இதுக்கு அடுத்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கடகடான் போட்டுடலாம் இதே மாதிரி போடணும் போட்டுக்க பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி அப்படியே சுற்றி ஒரு லைன் கொண்டு வரணும் போட முந்தி நினைவா இதை மட்டும் டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு வீட்டில் டைம் பாஸ் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட போட்டு பழகலாம் நமக்கு ஒரு தொழிலும் கற்றுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் இதை நம்ம விற்கவும் செய்யலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் அப்படியே என்ன செய்யணும் போட்டு இது இந்த கூடை முழுக்கவே நம்ம இதே ப்ரொசீஜர் தான் இது நார்மல் கூடை தான் பார்த்திங்களா அதனால் இதே ப்ரொசீஜர் தான் அப்படியே நமக்கு மேலே வர வரும் இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம் பார்த்திங்களா இப்போது இங்கே டேன் பண்ண போகிறோம் ஒரு லைன் போட்டாச்சு இதில் டேனிங் ஆகும் இப்போது இந்த டேனிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்படி பிடிச்சி வச்சு கொஞ்சம் இழுத்து வச்சு போடணும் இந்த வயரை இந்த சைடில் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் மற்ற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கும் இதில் மட்டும் ட்ரையாங்கிள் டைப்பில் வரும் பாருங்கள் இந்த பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கா இந்த ஷேப் வந்து ஸ்கொயராக தெரியும் இந்த இடத்துல ட்ரையாங்கிளில் தெரியும் இப்படி தெரிஞ்சதுனால தான் நீங்கள் கரெக்டாக கார்னர் திருப்பியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம கார்னர் திருப்பியாச்சு முக்கு வளைக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இதை இதுக்கடுத்து நம்ம இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதே கார்னர் தான் நம்ம மூணு சைட்லேயே ஒரு சைடு திருப்பிட்டோம் இதே மாதிரி மூணு சைடு நம்ம திருப்பி கொண்டு வரணும் அதுக்கடுத்து நமக்கு நார்மலாக நாட் வந்துடும் நார்மல் நாட் வந்துச்சு பார்த்திங்களா ஒரு ட்ரையாங்கிள் அடுத்து ஸ்கொயர் அடுத்து இங்கே தான் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் வரும் இந்த பக்கத்தை திருப்பும்போது நமக்கு ட்ரையாங்கிள் வரும் இந்த இடம் வர முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த க்ரீன் கலரில் போடுறேன் இல்லாட்டி நானும் ரோஸ் கலர்லேயே அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கலர் போடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படியே சுருங்கி வரும் இப்படி சுருங்கி வரும்போது இது வந்து அடிக்கடி நிறைய பேர் என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டுட்ருக்காங்க அதுக்காக தான் நான் இதை அவங்க காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படியே நம்ம மேலே எடுத்து இந்த கையில் இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படியே மேலே எடுத்து அப்படியே சுற்றணும் இப்படியே சுற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு போயிருந்த சுருக்கு பேர் இப்படியே சுற்றும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இதை மாதிரி அப்பப்போ நம்ம இந்த சுருக்கை எடுத்து விட்டுட்டு போட ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இப்படியே சுற்றும் இந்த கூட வளர்கிறத வந்து சுற்றும் அதுக்கு நம்ம இதுக்குள்ளே ஈ குச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நம்ம இந்த தென்னங்குச்சின்னு சொல்லுவோம் ஈ குச்சின்னு சொல்லுவோம் எப்படினாலும் அதை ஒரு குச்சி எடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு சைட்லேயும் சொருகி விட்டுட்டோம்னா அதை கூட நான் ஒரு வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு போட்ட வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் இப்போ என்கிட்ட ஈ குச்சி இல்லை அதனால் நான் சொருகி காமிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே அப்படியே சொருகி விடணும் அப்படி சொருகி விட்டோம்னா நமக்கு ஜம்முன்னு நிற்கும் 
அப்படியே பச்சை மணிக்கு அப்படியே பாக்ஸ் மாதிரி நிற்கும் இந்த இடம் நீங்கள் கூட போடும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈக்கு வச்சு இருந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல காணர் எடுத்துருக்குறோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இந்த ஒயரை மட்டும் கொஞ்சம் இப்படி இழுத்து வச்சு சுற்றி கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இப்படி இழுத்து வச்சுக்கணும் இதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரீன் கலரில் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கனால இந்த கலர் ரெண்டுமே கிரீன் கலரில் இருக்கும் பாருங்கள் சுத்துவேர் நான் கிரீன் கலரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ சேம் கலரில் இந்த நாட் க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் போட்ட முதன் முதல்ல போட்ட கூடைகள்லாம் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைங்க இமேஜஸ்லாம் நான் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக போட்டுட்ருக்கேன் எல்லோரும் போட்ட கூடைகளை எனக்கு அனுப்பி வச்சிட்ருக்காங்க அதில் நான் உங்கள் கூடைகளையும் சேர்த்து போடுவேன் இது பிகினர்ஸ் வந்து பயப்படக்கூடாது தைரியமாக கூட போடணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் ஸ்பெஷலாக போடுறேன் இதை இந்த கூடைகள்லாம் நீங்கள் ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து நிறைய மாடல்ஸில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த கூடை தான் பழகணும் இது பழகிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த கூடைகள்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ போட்டாச்சு ஒரு லைன் போட்டு இங்கே வரும்போது உங்களுக்கு இந்த காணலும் நம்ம அதே மாதிரி தான் திருப்பணும் திருப்பிட்டு இங்கே வர கொண்டு வந்துடணும் இந்த ஒயரை நம்ம இதுக்குள்ளே சொருகி விடணும் இந்த ஒயரை இந்த பாருங்கள் இப்படி சொருகி விட்டுறணும் உள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உருவாது அப்படியே விலகி போகாது நாட் வந்து ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் அவ்வளோ ஒரு மூணு பூ சொருகி விட்டோம்னா போதும் மீதியை நம்ம லாஸ்ட்டு கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அது அப்படி இருக்கட்டும் இதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்போ எப்படி நம்ம இங்கே கார்னர் திருப்பினோமோ இந்த ரெண்டு பக்கம் திருப்பியிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம திருப்பி கொண்டு வரணும் இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த டேனிங் வந்துச்சு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு இடத்தையும் நமக்கு முக்கோண ஷேப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கார்னர் திருப்பியாச்சு இனிமேல் நம்ம கூடைய இந்த ஒயர் நான் உள்ளே சொருகி விட்டுருந்தேன் பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருந்தோம் இப்போ நான் அதை வெளியே எடுத்துட்டேன் எடுத்து ஏன்னா இதுலேயே நம்ம நாட் போட்டுறக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் அதை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே சொருகி விட சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா சில பேர் நம்ம இதிலே போட்டுறாங்க அது என்ட்ட டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அதனால தான் நான் அதை உள்ளே சொருகி விட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் இப்போ இந்த ஒயரை வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா இப்போ நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வந்தோம் பார்த்திங்களா அதில் நம்ம இப்படி உள்ளே இப்படி சொருகி விட்டோம்னா இங்கே ஏற்கனவே முக்கோணம் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்படியே நம்ம சொருகி விட்டுறணும் நாலஞ்சு பூ சொருகி விட்டுறணும் நான் மூணு பூ சொருகியிருக்கேன் மீதியாக அடுத்து நான் சொருகிக்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா ரன்னிங் ஒயர் இந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த ஒயர்லேயே தான் நம்ம போட போகிறோம் இந்த ரன்னிங் ஒயரில் நான் இப்போ செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் செகண்ட் லைனும் நான் க்ரீன் கலர் தான் கொடுக்குறேன் இந்த டூ லைன்ஸ் ஃபினிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் மறுபடியும் என்ன செய்வேன் ரோஸ் கலருக்கு மாறிக்கிடுவேன் அந்த பக்கமும் மா மாற்றி போட ஆரம்பிச்சுவேன் இப்போ பாருங்கள் கார்னர் திருப்பியாச்சு ஒரு லைன் முடிச்சாச்சு இப்போ செகண்ட் லைன் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த பக்கத்தில் நமக்கு இதை நம்ம அப்படியே என்ன செய்யலாம் தொடர்ந்து கொண்டு வரலாம் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறதும் நான் எப்படி காணர் திருப்புறேன்னு தெரியணுங்கிறதுக்காகவும் நான் க்ரீன் கலர் ஜாயின் பண்ணேன் 
இது ஒரு ரோல் கூட அதனால நம்ம ஒரே ரோலில் தான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன கலர் இங்கே பேஸில் எடுத்துருக்கோமோ அதையே அப்படியே சுற்றி சுற்றி கொண்டுடலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு லைன் போட்டோம் பாருங்கள் பச்சை கலரை வச்சு ரெண்டு லைன் போட்டாச்சு இப்போ அந்த ஒயரை நான் கட் பண்ணுறேன் ஒரு நாலு இன்ச் ஒரு மூணு அல்லது நாலு இன்ச் விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நாங்கள் ரோஸ் கலரையே ஜாயின் பண்ண போகிறேன் நம்ம ஒயர்ஸ் அடுத்தப்பில் ஜாயின் பண்ணுறது எப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ இந்த ஒயரை கட் பண்ணேன் இது ஒரு பார்டர் மாதிரி இருக்கும் கூடைக்கு இந்த ஒயரில் வந்து ஒரு மூணு இன்ச் இதே மாதிரி விட்டுட்டு இந்த பக்கம் வெளிப்பக்கமாக விட்டுட்டு அடுத்து இந்த ஒயர் மேலேயே வச்சு நம்ம பின்னணும் பாருங்கள் அது மேலே மேலேயே நான் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம நார்மலாக நாட் போடணும் போட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் கூட இமேஜை எனக்கு அனுப்பி வைங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் இந்த ஒயர் கொஞ்சம் தள்ளிட்டுனா நம்ம இதை இப்படி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து இந்த ஒயர் சேர்த்தே தான் நம்ம பின்னிட்டே வரணும் இப்போ ரோஸ் கலர் ஒயர் வச்சு நம்ம ரன்னிங் வேலை ரோஸ் கலராக வச்சு போட்டுட்ருக்கோம் க்ரீன் கலர் சும்மா ஒரு பார்டருக்காக அதாவது எப்படி போடணும் அப்படின்னு தெரிகிறதுக்காக உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அப்படின்ட்டு ஒரே கலரில் இருந்தால் புரியாது பார்த்திங்களா அதனால் நான் டபுள் கலரில் போட்டிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அதனால் இப்போ நான் சிங்கிள் கலர்லேயே ஜாயின் பண்ணுறேன் ரோஸ் அண்ட் ரோஸாகவே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலர் வெளியே தெரியாது உள்ளே போயிடும் இதை வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் வெளியே தெரிஞ்சிருக்கா பாருங்கள் தெரியாது அது அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே தான் வரும் இந்த ஒயர் சேர்ந்தாப்பில் உள்ளவும் நான் இப்போ இதில் ஒரு மூணு நாட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இதில் ஒரு ஏழு லைன் போட்டுக்கலாம் நம்ம கீழே ஒரு ஏழு லைன் போட்டிருந்தோம் பார்த்தீங்களா அதே ஏழு லைனை நம்ம மேலே கொண்டு வரலாம் அடுத்து நம்ம ஒரு பார்டராக க்ரீன் கலராக கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணோமோ அதே மாதிரி நான் ஜாயின் பண்ணுவேன் நீங்கள் சேம் கலர் கொடுக்குறதுனால கட் பண்ண தேவையே இல்லை ஒன் ரோல் கூட தானே அதனால் ஒரே ரோலில் முடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதே கலரை தான் கொடுப்போம் அதனால் நம்ம கட் பண்ண தேவையில்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு பெரிய கூட போடும்போது எப்படி கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணணும்னு தெரிகிறதுக்காக இது யூஸ் ஆகும் நான் ஏற்கனவே இந்த கூடைகள்லாம் பெரிய கூடையெல்லாம் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இதுக்குள்ளே மெஷர்மெண்ட்ஸும் தனியாக ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஹவு டு டேக் மெஷர்மெண்ட் வீடியோ அப்படி இருக்குது அதையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அதனால தான் நான் இதை போட்டிருக்கேன் இந்த ஒன் ரோலில் எப்படி கூட போட்டதுன்னு கேட்டே இருந்தாங்க அதனால போட்டிருக்கேன் இது நமக்கு பேஸ் இது நம்ம மேலே வளர்த்துட்டு வரோம் இது அப்படியே தொடர்ந்து நம்ம கண்டினியூஸாக அப்படியே கொண்டு வர வேண்டி தான் கூட முழுக்க போட்டு முடிச்சாச்சு நம்ம லாஸ்ட்டாக கொண்டு வரும்போது இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இங்கேருந்தால் நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கோம் ஆரம்பித்த இடத்துலே நம்ம கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இங்கேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இங்கே வர கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் எப்படின்னாலும் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுனால் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் நார்மலாக இங்கே தான் முடிப்போம் அப்படி முடிக்கும்போது நமக்கு இந்த இடம் கொஞ்சம் ஏற்றி இறக்குனாப்போ தெரியும் ஸோ நம்ம ஹேண்டில் பக்கத்தில் கொண்டு வந்து முடித்தோம்னா இந்த சைடு நமக்கு ஹேண்டில் வரும் அந்த ஹேண்டிலில் நம்ம பிரிப்போம் பார்த்திங்களா பதினெட்டு இருக்குது பூ மொத்தமாக பதினெட்டு பூ இருக்குது அந்த பதினெட்டு பூவில் நம்ம இந்த பக்கம் ஆறு மூணு பாகமாக பிரிக்கும்போது நமக்கு ஆறு பூ வரும் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல நம்ம கொண்டாந்து இந்த பக்கத்தில் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் நான் கொஞ்சம் தள்ளி அதுக்கு அடுத்த ஆறில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை வெட்டி விட்டுறணும் இதில் தான் நம்ம ரன்னிங் வேறு வச்சு போட்டுவிட்டுருந்தோம் நான் மேலேயும் இதே மாதிரி ஒரு பார்டர் போடணும்னு நினச்சிருந்தேன் க்ரீன் கலரில் கீழே ரெண்டு போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி சென்டரில் ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி இங்கே மேலேயும் ஒரு ஒரு பார்டர் மாதிரி ஒரு லைன் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒயர் கரெக்டாக இருந்ததுனால முடிச்சிட்டேன் டோட்டலாக நான் பதினெட்டு பூ போட்டிருக்கேன் இதில் எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு பதினெட்டு பத்தொன்பதே வந்துருச்சு எனக்கு நம்ம பதினெட்டே போட்டால் போதும் பதினெட்டே நமக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம பதினெட்டோடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ ஒரு பூவை நம்ம மடக்கும் போது இது இப்படி உள்பக்கமாக போயிடும் கூட நமக்கு இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த சைட்லேலாம் இருக்கிறத கட்
தெரியாது நமக்கு இந்த சொருகின இடமே தெரியாது அப்படி இதோட ஸ்டாப் ஆகிடுங்க பாருங்கள் பக்கத்தில் காமிச்சா தெரிய மாட்டேங்குது கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தெரியுதா பார்த்திங்கன்னா தெரியாது அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருலாம் இந்த இடம் நான் இன்னும் கட் பண்ணி விடலை உள்ளே விழு இழுத்து விட்டுருக்கேன் ஸோ அதையெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் நான் நீட்டாக கட் பண்ணி விட்டோம்னா இந்த இடம் நமக்கு ஜாயின் பண்ணதே தெரியாது இதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ நம்ம உள்ளே எப்படி சொருகிறது இந்த ஒயர்லாம் மீதி இருக்கு பார்த்திங்கன்னா அதையெல்லாம் நம்ம உள்ளே சொருகணும் நான் ரெண்டு பூ சொருகி விட்டுருக்கேன் இது இப்போ உள்ளே எப்படி சொருகிறதுங்கிறத பார்ப்போம் சொருகி விடும்போது நம்ம இந்த இடத்த நல்லா ஷார்ப் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி சிசரை வச்சு நம்ம ஷார்ப் பண் ஷார்ப்பாக கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம சொருகி விடுறதுக்கு இப்படி எல்லா ஒயர்லேயும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருணும் நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் நீங்களும் அதே மாதிரி எல்லாம் கட் கட் பண்ணுறது நான் காமிக்கலை நீங்களே கட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பட்டையாக இருக்கும் ஒயர் அதை நம்ம இப்படி ஷார்ப்பாக கட் பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒயராக நமக்கு இவ்வளோ ஒயரம் கிடைக்கும் கீழே உள்ள ஆகலாம் இது நார்மலாக நம்ம கடைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு சும்மா ஏதாவது கொஞ்சமாக ஜாமான் வாங்குறதுக்கு இந்த கூட யூஸ் ஆகும் நமக்கு இது நான் டிசைனுக்காக தான் நடுவில் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நார்மலாக ரோஸ் கலர்லேயே ஃபுல்லாக இந்த மேல் பக்கமும் கீழ் பக்கம் எல்லாமே நம்ம ரோஸ் கலரில் அப்படியே வளர்த்துட்டு வரலாம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா சீக்கிரமாக புரியவும் செய்யும் இதை நம்ம சொருகி முடிச்சுட்டு அடுத்தாப்பில் கைப்பிடியும் பார்த்துடலாம் இது எல்லாம் நம்ம சுற்றி சொருகி முடிக்கணும் நான் எல்லாமே சொருகி முடிச்சிட்டேன் ஒரு மூணு லைன் உள்ள எப்படி சொருகணும் நான் சொருகி இருக்க பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி மூணு லைன் சொருகணும் நான் ஒரு ரெண்டு லைன் சொருகி காமிக்கிறேன் இதை நம்ம இப்படி ஷார்ப் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டை விட்டுடணும் ஃபஸ்ட்டு விட்டுட்டு செகண்டில் சொருகணும் இந்த பார்த்திங்கன்னா இதை சொல்லணும் நீங்கள் ஒயரை அப்படியே உள்ளே இன்சர்ட் அப்படியே உள்ளே போ பண் அதாவது ஒயரை உள்ளே இப்படி திணிக்கும் போதே அது அழகாக போயிடும் அதுக்காகத்தான் நம்ம அந்த இடத்த வந்து எட்ஜை ஷார்ப் ஆக்கி விடுறோம் பார்த்திங்களா இப்படி இதே மாதிரி நம்ம ஒரு மூணு லைன் சொருகி விட்டுருணும் மூணுக்கு கூடையுமே சொருகலாம் நாலஞ்சு லைன் சொருகினா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நான் இது சின்ன குடங்கிறதுனால மூணே மூணு லைன் தான் சொருகி விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு ஒயர் நிறையா இருந்ததுன்னா நீங்கள் கூடையுமே சொருகி விடலாம் அதாவது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் சொருகி விடலாம் நல்லா இப்படி இழுத்து விடணும் இப்படி நல்லா இழுத்து விட்டால் தான் அப்படியே மடங்கி நிற்கும் இதே மாதிரி எல்லா வயலையும் நம்ம நீட்டாக உள்ளே சொருகி விட்டு ஒரு வரிசைக்காக ஒன்று போல் சொருகி விட்டுட்டு இந்த என்டிங் இப்போ காமிக்கிற மாதிரிங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் நான் ரெண்டு லைன் விட்டுருக்கேன் நம்ம சொருகிறதுக்கு எந்த பக்கத்தில் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி தான் நம்ம சொருகி விடணும் ம் பார்க்கலாமா நான் அப்புறமா தேடி தரேன் இதில் நம்ம இப்போ முடிச்சுக்கோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம முடிச்சுருக்கோம் நம்ம கைப்பிடி பக்கத்தை கொண்டு வந்தோம்னா இந்த மேடு தெரியாது அதனால தான் நம்ம கைப்பிடி எந்த இடத்துல கொண்டு வரமோ இந்த இடத்துல நம்ம கைப்பிடி போடுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அதில் ரெண்டு வயர் ஃபினிஷ் பண்ண லைன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதையும் இதுக்குள்ளேயே சொருகி விடணும் இந்த பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்ம முடித்த ரன்னிங் ஒயர் இந்த ரன்னிங் ஒயரை நம்ம இதுக்குள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுருக்கோம் ரெண்டு ஒயர் வரும் அதில் இதுலேயே உள்ள வயரும் அப்புறம் ரன்னிங் வயர் முடிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா அது வரும் அதே நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படி ஒன்று போல் இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருணும் இது ரெண்டையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து தான் சொருகணும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம ஹேண்டில் என்னம்மா இதில் இல்லை போ ஆ அந்த கவரில் கிடக்கா அப்புறம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம ஹேண்டில் போடணும் இது இந்த ஃபினிஷிங் நான் அப்புறமா கொடுத்துட்டு கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம இதில் மிச்சம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயர் செய்யலாம் நம்ம இப்படியே ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருணும் 
பார்த்தீங்களா இதை கட் பண்ணி விட்டோம்னா அது நல்லா ட்ரிம் ஆகி ஒன்று போல் ஆயிடும் இதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி விட்டுணும் ஃபுல்லாக நம்ம அப்படியே சுற்றி கட் பண்ணி விட்டுணும் ஹேண்டிலுக்கு நான் அளவு சொல்கிறேன் இந்த கைப்பிடிக்கு இந்த கூடை அதாவது ஒன் ரோல் கூடைக்கு ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் ஸ்கேல் அளவு மூணே முக்கால் அடி நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காமிக்கிறேன் நான் ரெண்டு ஒயரில் தான் போட போகிறேன் மூணு ஒயர்லேயும் போட்டுக்கலாம் நமக்கு எத்தனை ஒயர் தேவையோ மூணு ஒயரில் போட்டால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நான் ரெண்டு ஒயர் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கூட அப்படிங்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்கட்டும்ட்டு நான் மூணு ரெண்டு ஒயர் வச்சு மட்டும் சொல்லித்தரேன் ரெண்டு கலர் ரோஸ் அண்ட் க்ரீன் இது இன்ச்சு சைட் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த பக்கம் சென்டிமீட்டர் சைடு இதுலேருந்து வச்சு டேப் வச்சு நான் அளக்கும்போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் வந்துருக்கு பாருங்கள் பாணி இதில் நம்ம நாலு ஒயர் வெட்டிக்கணும் ரோஸில் ரெண்டும் க்ரீனில் ரெண்டும் இப்போ ஸ்கேல் வச்சு அளக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாவது ஸ்கேல் அளந்திருக்கேன் இதுக்கடுத்து ஒரு முக்கால் ஸ்கேல் கூடுதலாக அளக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ எடுத்துட்டோம்னா மூணே முக்கால் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டரும் மீட்டர் அதாவது டேப் அளவுனால் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு மீட்டரும் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டரும் கூட எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் அளவுனால் மூணே முக்கால் அடி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்கேலுக்கு மூணு ஸ்கேலும் ப்ளஸ் ஒரு முக்கால் ஸ்கேலும் எடுத்துக்கோங்க அப்போ நமக்கு மூணே முக்கால் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதில் நாலு ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வச்சு நம்ம கைப்பிடி வந்து ரெண்டு ஒயரில் தான் நான் போட போகிறேன் அதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பழகிறவங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டு ஒயரில் மட்டும் சொல்லித்தரேன் நான் ஏற்கனவே நிறைய ஹேண்டில்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் வேணும்னா நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் ரெண்டு ஹேண்ட்லேயும் ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி உள்ளே வச்சுட்டு நான் சொன்ன பார்த்திங்களா இதை சென்டர் பார்க்கணும் இப்போ நம்ம இதில் பதினெட்டு பூ போட்டுக்கோம் அந்த பதினெட்டையும் நம்ம மூணாக பிரித்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் சிக்ஸாக வரும் அப்போ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டிங்கும்போது நமக்கு ஆறு ஆறாக பிரிக்கும்போது இந்த பாருங்கள் இதில் ஆறு இந்த பக்கம் ஆறு இங்கே ஆறு அப்படி பிரிச்சுக்கணும் நான் ஏற்கனவே லைன் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுலேருந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு பூ தள்ளி கீழே இறக்கி இந்த இருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் அதாவது அஞ்சு பூ இருக்கு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாவது பூவும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ஆறாவது பூவுலையும் நம்ம என்ன செய்யணும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் இந்த பக்கம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ஆறாவது பூவில் தான் நம்ம ஹேண்டியில் கொறுக்கணும் என்ன கூட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த இடத்துல நம்ம வரணும் நம்ம இங்கேருந்து போட போகிறோம் அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சாச்சு இங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ன இந்த சிக்ஸ் பாயிண்டில் ஹேண்டில் போட போகிறோம் சரி அஞ்சாவது பூ கீழே நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ஒயரை இப்படி உள்ளே விடுறோம் அடுத்து அதே பூக்கள் உள்பக்கம் வழியாக இந்த பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி உள்பக்கம் வழியாக நம்ம விடாமல் இப்படி விட்டுட்டு எல்லா ஒயரும் இப்படி ஒன்றும் போல் நம்ம வச்சு இப்படி இழுத்து விட்டுறோம் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வர இருக்கும் ஹேண்டில் வெட்டினது போக இந்த மீதி ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஏன் மீதி வந்ததுன்னா நான் ஒவ்வொரு லைன் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு லைனும் ப்ளஸ் ரெண்டு மூணு மொத்தமாக ஆறு லைன் நான் க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் அதனால தான் இந்த ஒயர் எனக்கு மிச்சமாச்சு அப்படி இல்லைனா ஒன் ரோல் கரெக்டாக இதில் வந்திருக்கும் நான் ப்ளூ க்ரீன் எதுக்கு ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காமிக்கணும் அது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோம் எல்லாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வ அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணேன் நீங்கள் நே நார்மலாக என்ன கலர் எடுக்கிறீங்களோ அதே போட்டுக்கலாம் ஒன்று போல் இருக்கான்னு ஒரு தடவை நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம் 
ஒன்று போல் இல்லைன்னா அதை எல்லாத்தையும் சமமாக வச்சு இது ஈக்குவலாக வச்சு நம்ம இங்கே இழுத்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி இழுத்து விட்டுட்டு நம்ம இப்போ ஹேண்டில் போடப்போம் இந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் ஒயரை இப்போ நமக்கு ஹேண்டில் போட கரெக்டாக எடுத்து வச்சுருப்போம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க முதல்ல ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி இன்ட்டு ஷேப்பில் வைக்கணும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஒயர் கீழே இருக்குது கைப்பிடி போடுறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக படிக்கணும்னா நான் ரெண்டு ஒயர் வச்சு சொல்லித்தரேன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் வரும் ஆனால் அவங்களுக்கு போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லாமல் போட்ட உடனே எடுத்த உடனேலாம் வராது உங்களுக்கு இந்த ஒயர் மேலே தூக்கி வச்சுக்கோ அதுக்கு மேலே ரோஸ் கலர் ஒயர் வைக்கணும் இப்போது இந்த பக்கம் உள்ள ரைட் சைடில் உள்ள ரோஸ் கலர் ஒயரை கீழ் இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஒயருக்கு கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து இந்த ரோஸ் மேலே வைக்கணும் சரியா இப்படி வச்சு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இறுக்கி பிடிச்சிக்கணும் இந்த ஒயர் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரைட் சைடு இது ரைட் சைடு உள்ள ஒயரை அப்படியே திருப்பி கீழ் பக்கமாக கொண்டாடம் பாருங்கள் ரெண்டு தடவை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மூணாவது தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்துடும் ரோஸ் மேலே வைக்கிறேன் இப்போது ரைட் சைடில் ரோஸ் கலர் ஒயரை லீவ் பண்ணணும் இப்படி விட்டுட்டு கீழே இருந்து கொண்டு வந்துடணும் இந்த பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து இது மேலே வைக்கிறோம் வச்சுட்டோமா இப்போது இந்த ரோஸை அப்படி இங்கே கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து மேலே கொண்டு வந்து க்ரீன் மேலே வைக்கிறோம் வச்சுட்டோமா இப்போது அப்படியே தான் அந்த ரோஸ் கலர் ஒயரை மறுபடியும் கீழே இருந்து கொண்டு வந்து மேலே கொண்டு வந்து இன்னொரு ரோஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே வைக்கிறோம் இப்போ இந்த க்ரீனை எடுத்து அப்பப்போ இப்படி டைப் பண்ணி விட்டுக்கணும் இதில் கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம ஒயரும் விட்டு பின்னலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு அது ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் அதை சொல்லித்தரல அது இன்னொரு கைப்பிடி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒயர் நமக்கு இப்படி இருக்கும் இந்த ஒயர் இப்போ இந்த ஒயர் இப்போ இதை விட்டுட்டு ரோஸ் மேலே ரோஸ் இப்போ க்ரீனை கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து ரோஸ் மேலே வைக்கிறோம் இப்போ ரோஸை லீவ் பண்ணிட்டு க்ரீனை கொண்டு வந்து க்ரீன் மேலே வைக்கிறோம் இந்த ரோஸை அப்படியே சுற்றி கொண்டு வந்து க்ரீன் மேலே வைக்கிறோம் இப்போ இந்த ரோஸை கொண்டு வந்து இந்த ரோஸ் மேலே முதல்லே நாலு அஞ்சு உள்ள ஹேண்டிலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கவும் நல்ல எலிகண்ட்டாக இருக்கும் நல்ல லுக்கிங்காக இருக்கும் சின்ன ஹேண்டில் போதும் நமக்கு இதில் ரெண்டு ஒயர் தான் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் போதும் நம்ம ரொம்ப வெயிட் தூக்க போகிறது இல்லை அதனால் ரெண்டு ஒயர் வச்சு போதும் மூணு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நாலு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நிறைய மாடல்ஸ் முறுக்கு ஹேண்டில் அடுத்து இன்னொரு மாடல் ஒன்று இருக்குது இதே ரவுண்ட் ஷேப்பில் இன்னொரு மாடல் இருக்குது அதுவும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் வளர்மை சிஸ்டர் ஒன் மாடல் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஸ்ரீதேவி சிஸ்டர் ஒரு மாடல் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி நிறைய ஹேண்டில்ஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோஸும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஹேண்டில் பழகிட்டீங்கன்னா அடுத்து ஒரு பெரிய கூட போடுறீங்கன்னா நீங்கள் மூணு வயர் வச்சு நாலு வயர் வச்சு போடலாம் மெஷர்மெண்ட் வீடியோ ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெண்டு வீடியோவில் நீங்கள் எந்த வீடியோவிலனாலும் பார்த்து கூட போட பழகிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக பிகினர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஈஸியாக இதை பார்த்து நீங்கள் கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் போட்ட கூடைகளை எனக்கு அனுப்பி வைங்க அந்த இமேஜஸ்லாம் நான் அடுத்து வரக்கூடிய பார்ட்ஸில் அப்கமிங்கில் அப்லோட் பண்ணுவேன் இதே மாதிரி நம்ம அப்படி பின்னிட்டே வரணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கும் அது உங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை உங்களோட ஃபேஸ்புக் குரூப்லேயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ போய் சேரணும்னு என்னோட ஆசை
ஏன்னா கூட பின்னுறதுக்கு ஆசைப்பட்டும் சில பேர் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க அதனாலேயே நிறைய பேருக்கு கூட பின்ன தெரியாமே போயிடுச்சு அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டேன் இந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணதே அதனால தான் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் பின்னிருக்கோம்னு ஹேண்டில் இவ்வளோ தூரம் பின்னியாச்சு இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த பக்கம் ஆனால் ஹேண்டில் பின்போது முக்கியமான விஷயம் விட்டுறாதீங்க எந்த வேலையாவது பார்த்துட்டு வந்து இதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னோ அல்லது ஹேண்டில் பின்னிட்டு இருக்கும்போது பாதியில் விட்டுட்டு போகிறதோ இருக்கக்கூடாது ஹேண்டில் படிக்கும்போது முழுமையாக உட்காந்து ஹாஃப் அன் அவர் ஒதுக்கி ஃபுல்லாக அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் அந்த இடத்த விட்டே எந்திக்கணும் ஏன்னா நமக்கு ஹேண்டில் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப வராது அதுக்காக தான் நான் மெயினாக சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை எந்த இடத்துல விட்டுட்டு போயிருக்கோன்னு தெரியும் இப்போ இப்படி இப்படி பாதியில் விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே உழஞ்சிட்டே போயிடும் திரும்ப நீங்கள் அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சி திரும்ப போடுறது கஷ்டமாயிரும் இதுக்குள்ளே நம்ம குட்டி குட்டி ஒயர்ஸும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இது ரொம்ப சின்ன கேப்பாக இருக்கிறதுனால போட முடியாது இது ரெண்டு ஒயர் தான் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒயர் வச்சு சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு இப்போ புரியாது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அதையும் ட்ரை பண்ணல மற்றபடி நம்ம இந்த ஹேண்டில்குள்ளே குட்டி குட்டி ஒயர்ஸ் நம்ம இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் இதை இப்படி கட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த கட் பண்ண ஒயர்ஸை நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஒயர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இந்த மெத்தட் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தோணும் அதனால தான் நான் அதை சொல்லலை ஆனால் இந்த மெத்தடில் போட்டால் தான் கைப்பிடி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விடணும் இது ரெண்டே ரெண்டு ஒயருங்கிறதுனால கொஞ்சம் போகிறதும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுறணும் ரெண்டே ரெண்டு ஒயர் தான் போகும் அதுக்கு மேலே போகவும் செய்யாது சின்ன கைப்பிடி பார்த்தீங்களா அதனால் போகாது கைப்பிடி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ மறுபடியும் சுற்றுறோம் இதுவே நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒயர் வச்சு பின்னுனாலும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஆனால் ஒயர் வச்சு பின்னுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் பிகினர் அப்படிங்கிறதுனால நான் அந்த மெத்தடை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஸ்பீடாக பின்னிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரியாது அதனால தான் நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக பின்னிட்டுருக்கேன் நீங்கள் பழகினதுக்கப்புறமா காமன் நேரத்தில் கைப்பிடி பின்னி முடிச்சுருவீங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் போட்ட உடனே ஐயோ வரலையேன்னு கவலைப்படாதீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பழகும் நாட்டு நம்ம இங்கே பூ போட்ட மாதிரி இதை கொஞ்சம் ஈஸியாக போட முடியாது இந்த ஹேண்டில் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா இதே தான் நீங்கள் தொடர்ந்து போடுவீங்க அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஹேண்டில் இப்போது கொஞ்சம் தூரம் பின்னதுக்கப்புறமா இந்த ஒயரை நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இப்படி உங்களுக்குள்ளே திணிச்சு விடணும் கைப்பிடி நல்லா மடங்காமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் திரும்ப குழப்பலான் இருக்கும் இந்த பக்கம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது ஈஸியாக போட்டு விட்டுலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தால் அது புரியாதுன்ட்டு தான் நான் அதை சொல்லலை இதே மாதிரி வெட்டி வச்சுக்க குட்டி குட்டி ஒயர்ஸ்லாம் நீங்கள் உள்ளே இப்படி போட்டு விட்டுட்டு பின்ன ஆரம்பிச்சிடலாம் உள்ளுக்குள்ளே நம்ம இந்த இடத்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஒரு நீளமாக ஒரு ஒயர் கொடுப்போம் இதுக்குள்ளே விடுறதுக்கு இந்த இப்போ குட்டி ஒயர் விடுறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு ஒயர் இங்கே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் நான் அதை அவங்களுக்கு சொல்லித்தரல இன்ஷால்லாம் நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏற்கனவே அந்த மாடல் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சரி பிக்னர்ஸ்க்கு கஷ்டமாக இருக்குன்ட்டு தான் நான் அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு இப்போ தான் இந்த ஒயர் வந்து முடியுது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் பின்னிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம உள்ள போட்டு விட்டுடலாம் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் கொடுத்தாச்சு நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் வீடியோவில் செக் பண்ணிக்கலாம் இதை விட பெரிய கூட போடணும்னாலும் ஒன்னே ஹால் ரோலில் இதுக்கடுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து ரெண்டு ரோல் மூணு ரோல் நாலு ரோல் இப்படி நம்ம ரோல்ஸை கூட்டிகிட்டு போனால் அளவு எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்ஷால்லாம் அவங்க ஃபீட்பேக் எனக்கு அனுப்பிடுவீங்க இப்படி நம்ம போட்டுகிட்டே போயிட்டு முடிக்கும்போது நம்ம அதில் வச்சு முடிச்சிடணும் அந்த சைடில் வச்சு நம்ம முடிக்க போகிறோம் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே போட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கிரிப் கிடைக்கும் போதும் இவ்வளோ தூரம் பின்னது போதும் இப்போ நம்ம மடக்கி விட்டுறோம் இது சின்ன குழங்குனால நான் சின்ன ஹேண்டில் தான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சின்னதாக தான் போட்டிருக்கேன் போதும் இந்த கூடைக்கு இது போதும் அதனால் சின்னதாக போட்டிருக்கேன் 
ஒன்று ரெண்டு இந்த இடத்துல சொருகி வச்சுக்க மாதிரி இந்த இடத்துக்கு நம்ம கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்துட்டு வயர் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது கொஞ்சம் பின்னிப்போம் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலும் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் போடும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் வந்துடும் ஃபோனில் அதன் மூலமாக நீங்கள் வீடியோஸ் போட்டதை பார்த்துட்டு படிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ ஸோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்படி நம்ம ரெண்டு வயலையும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அந்த இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படி மறந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் எந்த ஆறு பூ நடுவில் எப்போவுமே கைப்பிடி போடும்போது நம்ம மூணாக பிரிச்சுக்கணும் நம்ம போட்டிருக்க வயர்ஸை நம்ம போட்டிருக்க கட்டங்களை இந்த பூ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூ மூணாக பிரிச்சிட்டோம்னா நடுவில் மூணு சமமாக இருக்கணும் சமமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம இங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு பூ சில பேர் ரெண்டு பூவிலே போடுவாங்க அப்படி போடாதீங்க அப்படி போட்டால் ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இழுத்துரும் இழுத்துரும் நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி போடணும் ஒரு நாலஞ்சு பூ தள்ளி போட்டோம்னா தான் நமக்கு ஹேண்டில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த ஒயர் எடுத்துட்டு உள்ளே போட்டாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்ளே காமிக்கிறது தான் எனக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே நம்ம இப்படி ஒரு முடிச்சு போடணும் முடிச்சு போடாமலே சில பேர் சொருகி விடுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு முடிச்சு போட்டிங்க அப்படின்னா கைப்பிடி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த முடிச்சு போட்டிருக்க பார்த்திங்களா இதே மாதிரி முடிச்சு போட்டுட்டு இந்த இழுத்து விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை அப்படியே நம்ம இப்போ எப்படி இதெல்லாம் சொருகணுமோ அதே மாதிரி அந்த பக்கம் சொருகி விட்டுணும் நான் ஒன் சைடு தான் ஹேண்டில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு சைட் நீங்களே போட்டுக்கலாம் அழகாக போட்டுடலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த ரெண்டு வயரும் இப்படி சேர்த்து வச்சுட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம எப்படியே சொருகி விட்டுறணும் நான் சொருகிட்டேன் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி நம்ம சொருகி விட்டுட்டா கூட முடிஞ்சிது இது உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விடணும் எனக்கு இதுக்கு மேலே ரொம்ப டீப்பாக வீடியோவில் வரமாட்டேங்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தெரியுதா உள்ளே சொருகி விட்டுருக்க பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வயரையும் நம்ம இதுக்கெலாம் சொருகி விட்டுருங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவு நான் பெட்டராக வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு நீங்கள் ஒரு லைக் கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் தொடர்ந்து எங்களுக்கு வீடியோ போடணும்னு தோணும் அதனால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மென்மேலும் நான் நிறையா வீடியோஸ் இன்னும் போட வேண்டியது இருக்குது ஃப்யூச்சரில் இன்ஷால்லாம் ஆண்டுவிட்ட துவா செய்யுங்க நான் நிறையா வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கிறதுக்கு ஆண்டுவிட்ட துவா செய்யுங்க நான் மூணு பூ சொருகி விட்டுருக்கேன் நமக்கு எவ்வளோ வேணும்னாலும் நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுக்கலாம் இது சின்ன குழங்குனால நான் எல்லாமே மூணு பூவோடையே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அதோட போதும் அப்படின்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போது அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஹேண்டில் இப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஹேண்டிலில் ஹேண்டில் கொஞ்சம் நீளமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் எல்லாருமே எப்போவுமே குறப்படுவாங்க நீங்கள் ரொம்ப ஹேண்டில் நீளமாக போடுறீங்களே அப்படின்ட்டு அதனால் இந்த டைம் நான் கொஞ்சம் சின்னதாக போட்டேன் இதுவே நீங்கள் ஸ்கேல் அளவுனா மூணே முக்கால் பதில் நாலு அடி எடுத்துருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளவுஸு கொஞ்சம் நீளமாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மீட்டர் அளவு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா நான் ஒன்றே ஹால் எடுத்துருந்தேன் ஒன்றரை மீட்டர் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எதுவாக இருக்கும் நான் ரெண்டாவது ஹேண்டிலும் பின்னி முடிச்சிட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டே ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டே இதை கெட்டக்கூடாது ரெண்டு ஹேண்டிலையும் போட்டு வச்சுட்டு ரெண்டு ஹேண்டிலையும் இப்படி நீளமாக வச்சு அளந்து பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு ஹேண்டிலும் இந்த ஹேண்டிலையும் இந்த ஹே இந்த ஹேண்டில் பின்னி இப்படி முடிச்சு போட்டு விட்டுருங்க அதை நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் ஆனவங்களுக்கு டக்குனே போட்டுடலாம் ஆனால் பிகினர்ஸ்க்கு அதை ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஒன்று போல் இருக்கணும் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக சொ ஃபஸ்ட்டு அதாவது இந்த ஸ்டெப்பில் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதை நான் டக்குன்னு பின்னி கட்டி முடிச்சிட்டேன் இந்த கெட் இந்த கெட்டு கட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா 
இந்த உள்ளுக்குள்ள முடிச்சு போட்டு கெடிக்கும் பார்த்திங்களா அதுக்கு முன்னக்குட்டி இப்படி நீளமாக பின்னி விட்டுக்கணும் ரெண்டையுமே என்ன செய்யணும் நம்ம அளந்து பார்க்கணும் ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஒரே ஈக்குவல் லென்த்தாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம மடித்து கட்டணும் இப்போது என்னை பொறுத்தவரை நான் பின்னி முடிச்சுட்டேன் நான் இப்படி வச்சு பார்த்தாலே எனக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாக இருக்குது ஹேண்டிலோட லென்த் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது அதனால் நான் ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணிடுவேன் ஆனால் நீங்கள் பிகினர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு ஹேண்டிலையும் என்ன செய்யுங்க முதல்ல அளந்து பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் முடிச்சு போட்டு உள்ளே கட்டணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏற்கனவே நான் ஒரு மார்க் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே முடிச்சு போட்டுடணும் அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கேயும் முடிச்சு போட போகணும் முடிச்சு போட்டுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ளே சொருகி விட்டுடணும் இந்த பார்த்திங்களா இதே மாதிரி நம்ம முடிச்சு போட்டுட்டு இதில் நம்ம நீட்டாக சொருகி விட்டோம்னா முடிஞ்சுது ஃபஸ்ட்டு ஹேண்டில் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் ஹேண்டிலும் போடணும் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி ஆயிரும்னு நான் ஒரு ஹேண்டில் தான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் செகண்ட் ஹேண்டில் நீங்கள் அதே மாதிரி தான் ப்ரொசீஜர் ஒன்று தான் அப்படியே நீங்கள் அளந்து எடுத்து போட்டுருக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க நான் சொன்ன மெத்தடை மறந்துடாதீங்க ரெண்டு ஹேண்டிலையும் ஈக்குவலாக வச்சு அளந்து பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஒன்று போல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இப்படி முடிச்சு போட்டு விட்டுடலாம் சரி இதை நான் அப்புறமா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ உள்ளே நம்ம எல்லாமே நீட்டாக கட் பண்ணி விட்டாச்சு இந்த முடிச்சு எப்படி போடுறதுன்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் குட்டிம்மா அதை ஆஃப் பண்ண சொல்லுமா இதே மாதிரி ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒயரில் இதை கட் பண்ணி வச்சுட்டு இதுக்குள்ளே நம்ம மிச்சம் இருக்க ஒயர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி நான் நிறையா கூடைகள்லாம் போட்டதில் மிச்சம் இருக்க ஒயர்ஸ் என்கிட்ட நிறைய இருக்குது அதை நான் இதில் போட்டு கேப்லாம் ஃபில்லப் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஃபில்லப் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி ஒரு லென்த்தியாக ஒரு இவ்வளோ தூரம் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு அரை அடி கூட போதும் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நம்ம அதனால் இதை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இது உங்களை போட்டு போட்டுட்டு ம் சரி இதில் நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுணும் இதே மாதிரி ரெண்டு ஹேண்டிலையும் பண்ணிடுங்க நான் ஒரு ஹேண்டில் முடிச்சுட்டேன் இதே மாதிரி நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு ஹேண்டில் ஃபினிஷ் ஆகிடும் இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்ம என்ன செய்யணும் சேம் வே இது இப்படி கரெக்டாக வச்சுட்டு அப்போ தான் நமக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் ஹேண்டில் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஆடாமல் ஒன்று போல் நிற்கும் கீழே இதில் இந்த ஸ்நாப்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் வச்சுட்டோம்னா கூமிழ் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் ஸ்நாப் பட்டன் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம அதை குமிழ்னு சொல்லுவோம் கூடைக்கு வைக்கிற குமிழ்னு கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க அப்படின்னா ஸ்னாப் பட்டன் சொல்லுவோம் ஒயர் வாங்குறீங்க பார்த்திங்கனா அந்த கடையில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நானும் ஒயர் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் தேவைப்பட்டால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி ஒயர்ஸ் தான் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் கால் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ரிலையன்ஸ் நம்பர் ஒர்க் ஆகாது அதனால் கால் பண்ணாதீங்க கால் வராது இது வாட்ஸ்அப் நம்பருங்கிறதுனால கொஞ்ச நாள் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு சரி அதாவது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பேசாமல் விட்டுருக்கேன் இந்த நம்பர் எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு போர்ட் நம்பர் கிடைக்கல அதனால் அது அப்படியே இருக்குது இப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி விட்டுருணும் கூட முடிஞ்சது ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு எல்லாமே இவ்வளோதான்
அழகாக கூட போட்டு முடிச்சாச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைங்க நீங்கள் போட்ட கூடைகள்லாம் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கை இப்படி ஈஸியாக போட்டுடலாம் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் போட்ட கூடைகளுடைய மேஜஸ்ஸாக எனக்கு அனுப்பி வைங்க இந்த ஸ்னாப் பட்டனை நம்ம எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதை இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு இதாக பார்த்திங்கன்னா இந்த முக்கில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கூடையோட முக்கு வந்து இந்த கார்னர் சைடில் நமக்கு நல்லா ஸ்டிஃபாக நிற்கும் உள்ளுக்குள்ளே இந்த கும்மியில் நம்ம இப்படி மடக்கி விடணும் இதாக பார்த்திங்களா இதே மாதிரி இப்படி தண்ணி விட்டுட்டோம்னா நமக்குள்ள கைட்டே நம்ம தண்ணி விட்டுடலாம் பார்த்திங்களா உள்ளுக்கெல்லாம் மடங்கிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம நாலு பக்கத்துலேயும் வைக்கணும் நம்ம நாலு பக்கம் வச்சுட்டா நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள எப்படி தண்ணி விட்டுருமா இது சின்ன கூட தான் தேவைப்படாது இருந்தாலும் வச்சா நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ சென்டரில் ஒன்றே வச்சு விட்டுருவோம் வச்சிட்டோம்னா கூடைக்கு நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கும் நமக்கு கீழே வைக்கும்போது இந்த முக்கு அடிக்கடி என்ன செய்யணும்னா தேய்மானம் ஆயிரும் கீழே போட்டு எடுத்து எடுத்து இந்த முக்கெலாம் போயிடும் ஸோ சேஃப்டிக்கு நம்ம இந்த ஸ்னாப் பட்டன்ஸ் வச்சோம் அப்படின்னா கூட நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய நியூ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் இது ஒரே ரோலில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதில் டூ ரோல்ஸ் த்ரீ ரோல்ஸ் எல்லாமே வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்